në përfundim të takimit sotëm, opozita e bashkuar paraciti alternativën e saj për saj takon identifikimit, votimit dhe numërimit elektronik. Kemi ndarë së bashku me pjesë marsit të takim, nevojen për të rritur maksimalisht sigurin e votimit, për të evituar manipulimi, për t'i dhenë një kohë të gjatë aplikimit kësaj teknologjie, pra për një shtrirë kohë që nuk i tako një palëzjede, po të në vimësi, për arsye në thjeshtë se manipulimi i votave, të refiluar nga qëndre votimit, ka shkatruar besimin e zjedeve dhe instituciones me tyre, dhe i kosisht të përdorimi të tyre teknologjive, justifikon që dollo i kosto, dhe këte kemi justifikuar fort, pasi, ky manipulim, prodhon qeverisje të cilat janë thelësisht të korruptuar, e cilat më pas shpërdorin për shtetet e 100 milion euro, dhe kësisoj, dollo i shpenzimi që bëjmë për të rritur sigurin e zjedhe, pra që vullendit të gjithetarve, të reflektohet ashtu si kur se ata kërkojnë, justifikon që do lojë kosto dhe sakrifice. Një erazi, kemi nënvizuar faktin që duhet të ecim sam shpejt, opozita ka përmbushur thuajse të gjithë detyrimet e saj në këtë pik, me preashtim të një piket fundit e cila do të ezaurohet dhe takim në arshëm, dhe që lidhet me qështjet financimit të partijive në njërën e financimit medjave tjerë dhe zbashkë me këtë opozita e zauron të gjithë pjesën e parashikuar, të kalendarizuar për këtë qështje dhe notej vullneti është gjithmon ajo që do të bëjt diferencë mund të konfirmoj që opozita e bashkuar është me një të njëtin vullnet dhe ka punuar me një shpecit jashtë zakonshme për të pasu alternativ edhe thelë pësore edhe të qëndrushme, edhe afat gjatë, por e shumë të shpejt, sepse 15 marsi është të besoj një datë e pa negociushme, një limit për te cilit nuk mund të shkohet, pasi këtu kemi të bëjmë për përmbushje një kushti kyqë që lidhet me hapjën e negociatate, dhe kush dojtë do të mërë të kurajon të saboton të këtë moment kyqë, do të mërë të përgjisin shumë të rëndë për pengimin e këti procesi jetik për Shqipëri, një proces si rindikjet nga gjithë qytetarët, po është dhe në vëmëndin e gjithë Europës, për të demonstruar vullnetin për të ndar nga krimi zjedhore, apo për të mos të ndar. Ju keni ndjekur, pak ditë më parë, që krye këshiltari i politikës jashme të grupit Kristian Demokrat, Zoti Falenski, ka pohuar që ata janë shumë qëtësuar për mos etimin, mos ndjekjen dhe mos dzirin parë për gjithësive, të shkaktarve që lidhen me dosje njëtët, katër dhe tretë rënën, dhe që lidhet pikrisht në krimin zjedhor, dhe që është një herazje dhe kuj një kusht shumë i rëndësishëm, i pak apërcyshëm për hapin e negociatave. Pasi, qenja një krizë politike kajtë të rëndë dhe kajtë të thellë, lidhet pikrisht me rënimin institucionit zjedhëve dhe të votës e lirë. Përëndirë të rëndirë. Opozita e bashkuar ka bërë sot propozimin për një nga qështjet kryesore të agendës opozitës në reformën zjedhore tashme që nga viti 2016. Futjen e identifikimit biometrik të zjedhëve, votimin dhe numrimin elektronik votat. Êshtë një propozim i detajuar, fare i qartë, i thjesht për të zbatuar, absolutisht i realizushëm, i cili do të bëjt mundur që të heqë duart e të gjithë atyre horave zjedhore kemi quar në të shkuarën, të cilët manipulojnë votat e shqiptarve duke mbushur kutit e votimit, duke votuar për në emër të emigrantve dhe duke votuar më shumë se sa njëherë. Nëse nuk trajtohet në këtë form, probleme të tila që janë në dukje banale, por në fakt janë kancer i procesit votimit dhe më pas dhe i numrimit, 
Shqiptarë do të vazhdojnë të vuajnë nga zjetët cilat janë të papra nushtë të pabesushme. Pra propozimi një një sotëm është një adresimi drejt për drejt i një numri të rëndësishë me rekomandime është prioritare të ose bëjë odirit, por mbi gjitha shpqetësime që kanë Shqiptarët për zjetët në Shqipëri. Kemi kohë që e propozojmë, rezistenca ka qene gjatë në kohë, shpresojmë që do të kemi dakorëci që Shqiptarët në të gjitha që në votimit në zjedet që vinë të ke mundësi të identifikohen në nërë besushme dhe askush mos fuz duart në kutit e votimit dhe imbush ato me vota emigrantës që s'ka në ardhukur Shqipëri apo me votat falsifikuara. Kjo do t'ishte një hapi madhë dhe cilin aqonë më pas edhe drejt hapa shtë tjerë në lidhje me depolitizimin e komisione vizjedore që për ndrysh askush nuk i beson propozimet e qeveris që nuk shënë gjithet e vetëse në kapjen e administrimit nga qeveria. Kush blokon këto hapa të rëndësishëm të reformës vizjedore dhe jo vetëm për votimi, por edhe propozime të tjere që kemi për ne, praktikisht, nuk do që problemet e rënda që konstatua në vitin 2015, 2017-2019 të ikin nga zjedit dhe do që të zjedit jenë të manipulluar dhe dheri mësot këtë është përvuar në cyre shqiptarë është vetëm e dira. Zotë Gjubashë, Zotë Gjubashë, ta pak më herë se kërkonin pak kohë për të vërdetuar për mes ekspertëve nëse mund shtrije teknologia në gjithë Shqipërinë, për ju kjo do të shqie si pengesë nga nëjë mažorancës? Të lëmë kohën e mjaftushme që është minimale për të parë propozimet tonë që janë thjeshta dhe qarta, të cilat janë të diskutuar dhe në stat të avancuar që nga viti 2018, nuk një sot kjo debat, por aqë më shumë të dakorcura që në vitin 2012, kur mažoranca e partiz demokratike, Qeveria e Kriministit Berisha pranoj propozimet e opozitës sajkoj që të trajtojmë aspektet dhe teknologjisë votim për të heqon manipulimin zjedhor. Uroj që nuk do t'jemi përparal justifikimesh, propozimin në shi thjesht dhe pjesë të ti së paku janë të realizushme në gjithë Shqiprin përsej për ketë identifikimit të qartë të gjithë shqiptarve. Falim dherit. Po për që është të njërë sistemi zjedhor, do s'inim përpozim njave tjetër? është qështje që qështje të agendës për javën tjetër do të përcaktohen, do t'i merë një njoftimit që bënë qindit politikë. Falim dherit.